ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন জমার সময় দুই মাস বাড়ালো রাজস্ব বোর্ড কোম্পানির রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে আঠাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিধি নিষেধে বন্ডে বিনিয়োগ কমছে প্রবাসীদের বিদেশে জমছে বড় অঙ্কের অর্থ শর্ত শিথিলে বাড়বে ডলার ধারাবাহিক লোকসানে জয়পুরহাটে বন্ধ পাঁচ শতাধিক হাস্কিং রাইস মিল অটো রাইস মিলের দাপটে কর্মহীন কয়েক হাজার শ্রমিক আমন্ত্রণ অর্থনীতি সারা দিনে আপনাদের সাথে আছে আমি আলী আশরাফ শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত জরিমানা ছাড়াই ব্যক্তির আয়কর রিটার্ন জমার সময় দুই মাস বাড়াল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর পাশাপাশি কোম্পানি রিটার্ন জমার সময় বাড়ানো হয়েছে দেড় মাস বুধবার বিকেলে এই সংক্রান্ত আদেশ জারি হয়েছে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে মাসব্যাপী কর অফিসগুলোতে বিশেষ সেবা দিচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর সংস্থার হিসাবে সাতাইশ নভেম্বর পর্যন্ত রিটার্ন জমা দিয়েছেন প্রায় ষোলো লাখ করদাতা এতে কর আদায় হয়েছে চার হাজার দুইশো কোটি টাকা তবে গতবারের তুলনায় এবার রিটার্ন জমার হার তেমন বাড়েনি চলমান হরতাল অবরোধের মতো রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রভাব থাকতে পারে বলে ধারণা কর্মকর্তাদের এছাড়া নতুন আয়কর আইনের কারণে অনেকে রিটার্ন পূরণে সময় লাগছে বলেও জানান তারা এসব কারণ উল্লেখ করে রিটার্ন জমার সময় বাড়াতে সম্প্রতি এনবিআরকে চিঠি দেয় ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই অবশেষে রিটার্ন জমার সময় বাড়িয়ে আদেশ জারি করেছে এনবিআর জরিমানা ছাড়া রিটার্ন জমা দেয়া যাবে একত্রিশ জানুয়ারি পর্যন্ত এছাড়া আঠাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রিটার্ন জমা দিতে পারবে কোম্পানি করদাতারা তবে রিটার্ন দেওয়ার সময় বাড়লেও বিশেষ সেবা মাসের সময় বাড়ানো হয়নি অর্থাৎ তিরিশ নভেম্বরের পর কর অফিসের মেলার মতো বিশেষ সেবা পাবেন না সংশ্লিষ্ট সার্কেলে গিয়ে রিটার্ন দিতে হবে সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ে নানা বিধি নিষেধে বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারছেন না প্রবাসীরা ফলে উপার্জিত অর্থ অনেকেই দেশে আনছেন না আবার অনেক বিনিয়োগ করছেন তৃতীয় কোনো দেশে সংশ্লিষ্টরা বলছেন প্রবাসীদের জন্য নির্ধারিত তিন ধরনের বন্ডে বিনিয়োগে বিধি নিষেধ তুলে নিলে দেশের ডলার সরবরাহ বাড়বে সৌদি প্রবাসী এই চিকিৎসক ব্যাংকে এসেছেন ওই জার্নার বন্ড নবায়নে আগে প্রবাসীরা এক হাতে সামর্থ্য মতো বিনিয়োগ করতেন দু সালে নভেম্বরে বিক্রি সীমা কমিয়ে এক কোটি টাকা করা হয় প্রবাসীর যদি সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ থাকে তাও যুক্ত হবে এক কোটি টাকার হিসাবে ফলে সামর্থ্য থাকলেও এই বন্ডে বিনিয়োগ বাড়াতে পারছেন না অনেকে আবার টাকার মান ব্যাপকভাবে কমায় এক কোটি টাকায় ডলারের পরিমাণও কমেছে এক কোটি কোটি টাকা করে দেওয়ার পরে আমরা এক নম্বর হলো রি ইনভেস্ট করতে পারছি না আর আমাদের যদি কিছু টাকা বাঁচে সেটা আমরা কোথায় ইনভেস্ট করব বাংলাদেশে আমরা এমন কোনো জায়গা দেখি না যেখানে আমরা নিরাপত্তা বোধ করি বিদেশি জাহাজে উচ্চ বেতনে কাজ করেন পনেরো হাজারের বেশি বাংলাদেশি কয়েক দশক ধরে তারা ওয়েজার্নার বন্ডে বিনিয়োগ করছিলেন দুই সালে এই সুবিধা বাতিল করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ মার্চেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের হিসাবে বিনিয়োগ সুবিধা বাতিল হওয়ায় চার বছরে মেরিনাররা বিদেশে বিনিয়োগ করেছেন প্রায় একশো কোটি ডলার নেতারা জানান ইউএস ডলার বন্ড ও প্রিমিয়াম বন্ডেও বিনিয়োগ করতে পারছেন না তারা প্রায় পাঁচশো মিলিয়ন ডলার প্রতি বছর মেরিনারদের যে স্যালারিটা আসার কথা ছিল তার বেশিরভাগ টাকাই স্যালারিটাই তারা বাইরে চলে যাচ্ছে বাইরে তারা ল্যান্ড প্রপার্টিজে ইনভেস্ট করছে অ্যাপার্টমেন্টে ইনভেস্ট করছে বিজনেসে ইনভেস্ট করছে তো স্বাভাবিকভাবেই দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রবাসীদের জন্য চালু আছে তিনটি বন্ড ওয়েজার্নার ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট ও প্রিমিয়াম বন্ড ব্যাংকাররা জানান দেশের অ্যাকাউন্ট দিয়েই ওয়েজার্নার বন্ড কেনা যায় বাকি দুটির জন্য দরকার ফরেন কারেন্সি অ্যাকাউন্ট যা বিদেশ থেকে খোলা সহজ নয় সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান চার বছরে বিভিন্ন বন্ডের বিক্রি নেমেছে অর্ধেকের নিচে তাদেরকে ব্যাংকিং সিস্টেমের ভিতরে ইনক্লুশন করার জন্য অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজন কি প্রয়োজন হলো মোটিভেট করা যখনই একটা ব্যাংকের সাথে মানুষের একটা ইন্টারেকশন হবে একটা পরিচয় হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই অন্য রেমিটেন্সটাও মানুষ ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানোর জন্য উৎসাহিত হবেন সংশ্লিষ্টদের মতে দ্রুত এসব বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিলে বাড়বে রেমিটেন্স রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জলবায়ু ক্ষতি মোকাবেলায় তিন দশকে বাংলাদেশে প্রয়োজন দুশো বিলিয়ন ডলার 
অথচ উন্নত রাষ্ট্রগুলো প্রতিশ্রুতির কোনো অর্থই বরাদ্দ দিচ্ছে না জলবায়ু গবেষকরা বলছেন এবারের জলবায়ু সম্মেলনে তহবিলের উৎস যোগান ও বণ্টন পদ্ধতি চূড়ান্ত করতে চাপ সৃষ্টি করতে হবে দুবাইতে ত্রিশ নভেম্বর থেকে বারো ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে কপ টোয়েন্টি এইট সম্মেলন বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আট বঙ্গোপসাগরের এই বদ্বীপের উপকূল সবচেয়ে সংকটে এখানে প্রতি বছর বন্যা ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতি হচ্ছে জীবন জীবিকার সাগরের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় নোনা পানির বিস্তারে দেখা দিয়েছে খাবার পানির সংকট দেশের উত্তর পূর্বের হাওর এলাকায় বাড়ছে বালু বন্যা উজানের ঢলের সাথে আসা বালুতে ডুবে যাচ্ছে লোকালয় ও আবাদি জমি আর পদ্মা যমুনা অববাহিকা ও বরেন্দ্র এলাকায় বাড়ছে নদী ভাঙন ও চরাঞ্চল পরিবেশ গবেষকেরা বলছেন ক্ষতিগ্রস্তরা উদ্বাস্তু হয়ে ভিড় জমাচ্ছে নগরে তাই উপকূল চর হাওর বরেন্দ্র অঞ্চল ও নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুরবস্থা জলবায়ু সম্মেলনে উপস্থাপন জরুরি শুধুমাত্র আমার পাঁচশোটি ঘর ভেঙেছে কিংবা আমার দশটি গরু মারা গিয়েছে কিংবা আমার পাঁচ একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে এই রকমের ইকোনমিক লসকে আসলে টাকার অঙ্কেই শুধুমাত্র বিবেচনা করে এই ফান্ড গঠন করা যাবে না ইকোনমিক এবং নন ইকোনমিক লসকে একই সাথে আসলে বিবেচনা করে এই ফান্ড গঠন করতে হবে বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকিসূচক প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ গত বিশ বছরে অন্তত একশো পঁচাশিটি দুর্যোগের শিকার হয়েছে এই হিসাবে জলবায়ু ক্ষতি মোকাবেলায় তিন দশকে প্রয়োজন দুশো বিলিয়ন ডলার গত বছর মিশরে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে অর্থ বরাদ্দের জন্য লস অ্যান্ড ড্যামেজ তহবিল গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাই এই তহবিলের আকার কেমন হবে কোন উৎস থেকে অর্থের যোগান আসবে সেটাই এবার মূল আলোচ্য একটা স্টেপে পেরিয়েছে এখন যেটাকে আমরা বলছি যে কম্পোজিশন শব্দটা বদ্ধ না গেলেও কিছু ক্ষতিপূরণ জাতীয় দেওয়ার জন্যে একটা অ্যাকসেপ্টেন্স লস অ্যান্ড ড্যামেজ অঙ্ক করে মোটামুটি বের করা যায় সেই জন্যে বৈজ্ঞানিকভাবে এর একটা ভিত্তি আছে কিন্তু রাজনৈতিক ভিত্তিটা দুর্বল মানে কি যাদের কাছে ক্ষমতা আছে তারা এটা গ্রহণ করতে রাজি না গেল বছর ডেনমার্ক বেলজিয়াম জার্মানি স্কটল্যান্ড ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতীকী অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিলেও তারা এখনও কোনো বরাদ্দ দেয়নি শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল চালুর এক মাসে যানবাহন চলাচল করেছে এক লাখ একাত্তর হাজার একশো ছত্রিশটি এ সময়ে টোলাদায় হয়েছে প্রায় চার কোটি দুই লাখ আটত্রিশ হাজার টাকা যানবাহন চলাচলের এই সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রার তিন ভাগের এক ভাগ টানেল কর্তৃপক্ষ বলছে ক্রমশ বাড়ছে যানবাহনের পরিমাণ আর বিশেষজ্ঞরা বলছেন দক্ষিণ চট্টগ্রামের সড়ক ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনতে হবে গত আটাশ অক্টোবর উদ্বোধনের পরদিন ভোর থেকে সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু টানেল এক মাস পরে কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী প্রতিদিন টানেল দিয়ে গড়ে যানবাহন চলেছে পাঁচ আর টোল এসেছে দিনে গড়ে তেরো লাখ টাকা কর্তৃপক্ষ বলছে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতিতে সাধারণ দিনগুলোতে কিছুটা কম ছিল যান চলাচল তবে ছুটির দিনগুলোতে যানবাহনের সংখ্যা ছিল দশ থেকে বারো হাজার সামনের দিনগুলোতে এই যান চলাচল আরও বাড়ার বিষয়ে আশাবাদী তারা কার এবং হচ্ছে জিপ পিক আপ এসব ভেহিকেলগুলোই হচ্ছে একটু বেশি যাচ্ছে তুলনামূলক অন্যান্য ভেহিকেলের থেকে তো সামনের দিনগুলোতে আমরা মানে হোপফুলি আমরা আশা করি ভারী যানবাহনগুলো আমাদের টানেল দিয়ে পারাপার করবে টানেলের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিদিন গড়ে সতেরো হাজার তিনশো গাড়ি চলাচলের পূর্বাভাস ছিল তবে সেই সংখ্যায় একবারের জন্য পৌঁছানো যায়নি বিশেষজ্ঞরা বলছেন টানেলের দুই পাশে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে বিশেষ করে দক্ষিণ চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারগামী বর্তমান সড়ক চার লেন ও নতুন মেরিন ড্রাইভ সড়ক দ্রুত নির্মাণের পরামর্শ তাদের মেরিন ড্রাইভের কথা চিন্তা করা হচ্ছে এবং সেটা অবস্থা সেটা এখনও বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে সেই মেরিন ড্রাইভ প্রকল্পটি যদি একদম টেকনাফ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয় তাহলে এই টানেলে সম্পূর্ণ সুবিধা পাওয়া যাবে তবে টানেল ঘিরে উচ্ছ্বাসের কমতি নেই দুই পারের মানুষের অর্থনৈতিকভাবে নতুন সময়ের অপেক্ষায় সেখানকার মানুষ আগে সবসময় কর্ণফুলে যে জাম হয়ে যেত এখন এটা কমে গেছে আরও কয়েকটা শিল্প জন হচ্ছে শুরুতে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটায় গতি নিয়ন্ত্রক ক্যামেরা স্থাপনের উদ্যোগ সহ নিরাপত্তা জোরদার করেছে কর্তৃপক্ষ এখন চলছে দুই পারে পুলিশ ও ফায়ার স্টেশন স্থাপনের কাজ অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম ক্রমাগত লোকসানে এক যুগে জয়পুরহাটে বন্ধ হয়ে গেছে পাঁচ শতাধিক হাস্কিং রাইস মিল এতে কর্মহীন হয়েছেন অন্তত তিন হাজার শ্রমিক 
মিল মালিকরা বলছেন অটো রাইস মিলের দাপট আর সরকারি গুদামে ধান চালের দাম বাজারের চেয়ে কম হয় বাধ্য হয়ে ব্যবসা বন্ধ করতে হচ্ছে তাদের তবে ক্ষতিগ্রস্ত মিলারদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা খাদ্য কর্মকর্তা হাস্কিং মালিক সমিতির হিসাবে 2010 সালের দিকে জয়পুরহাটে 7 শতাধিক হাস্কিং মিল ছিল যেখানে কাজের সুযোগ হয় 5000 মানুষের অথচ এখন এসব কারখানার প্রায় সবগুলোই বন্ধের পথে ব্যবসায়ীরা বলছেন চড়া সুদে ঋণ পরিশোধ অটো রাইস মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা এবং বাজারের চেয়ে সরকারি গুদামে ধান চালের দাম কম হওয়া সহ নানা কারণে এখন বন্ধ 5 শতাধিক মিল চাল আমরা শর্টার পলিশ করতে পারি না চালটা চকচক হয় না ওইজন্য আমাদের চালটা বাজারে খাই না ব্যবসা আর চলে না সরকার আমাদের হাসকেন মিলে চাল নিতে চায় না যেখানে মাছি মরা থাকে আর ওদের অটোমেটিক মিলে अशांति খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তারা বলছেন হাস্কিং মিল মালিকদের কাছ থেকে কোনো অভিযোগ পাননি তারা তবে ঘুরে দাঁড়াতে চাইলে তাদের সহযোগিতা করবে সরকার এটা এটা সলভেশন না এটা তো আমি বলতে পারব এরাই তো যারা ফিল্ডে যারা লাইসেন্স করা মানে পুত্র ব্যবসা মিলার আছে তারাই বলতে পারে কি জন্য চলতে তার কি সমস্যা তাতে সমস্যা তো আমাদেরকে বুঝে আমরা এসব বলে নাই লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে ধুকে ধুকে চলছে জেলার একশো একষট্টিটি হাস্কিং মিল এছাড়া বন্ধ মিলগুলো চালু করতে সরকারি সহায়তা চেয়েছেন ব্যবসায়ীরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আপাতত চেনির দাম কমানোর সুযোগ নেই বলে আবারও জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি বুধবার রংপুরে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা জানান তিনি এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন চিনির আমদানি কর কমাতে এনবিআরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে তবে ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে সেটি সম্ভব হয়নি দেশেও চিনির উৎপাদন আশানুরূপ নয় এছাড়া ভারত থেকে আমদানি বন্ধ রয়েছে এসব কারণে এখনই চিনির দাম কমানো সম্ভব নয় শীতকালীন শাক সবজি চাল তেল ডাল আলু মুরগিসহ অনেক খাদ্য পণ্যের দাম আগের চেয়ে অনেকটাই কমেছে বলে জানান বাণিজ্য মন্ত্রী সার্বিকভাবে আমরা চেষ্টা করেছি তারপরে বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে কিছু কিছু আইটেম সেটা হয়তো করা যায় তা আমি মনে করি যে সেটা স্বাভাবিক অবস্থা সারা পৃথিবীরই একই অবস্থা টেকসই জ্বালানি নিশ্চিতে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে জোর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাব বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সেমিনারে এ কথা বলেন তারা ক্যাবের জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা শামসুল আলম বলেন বর্তমানে সাতাত্তর শতাংশ জৈব জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন খাতে এর ফলে পরিবেশে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে ফলে জৈব শক্তি ব্যবহারের বিকল্প সৌরশক্তি ব্যবহারের জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে কারখানা ও বাণিজ্যিক ভবনের মালিকদের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে উৎসাহিত করতে হবে তবে কৃষি জমি যেন নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে দু সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন চল্লিশ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে যোগানের লক্ষ্য এখনই ঠিক করা উচিত বলেও জানায় ক্যাব গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী ডিজিটাল সেবা দিতে বিকাশের সাথে পার্টনারশিপ করল বাংলা লিঙ্ক এখন থেকে মাই ভিএল অ্যাপে ওয়ান ক্লিকেই বিকাশের মাধ্যমে পেমেন্টের সুবিধা নিয়ে এলো প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে এই সেবার উদ্বোধন করেন বাংলা লিঙ্কের প্রধান নির্বাহী এরিক অস এবং বিকাশের প্রধান নির্বাহী কামাল কাদির বলা হয় গ্রাহক বিকাশকে একবার পছন্দের পেমেন্ট অপশন হিসাবে যুক্ত করলে ওটিপি বা পিন ছাড়াই ওয়ান ক্লিকে ডিজিটাল সম্মতি দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেমেন্ট সম্পন্ন করতে পারবেন যা গ্রাহকদের ডিজিটাল লাইফস্টাইলকে করে তুলবে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ সূচক বাড়লেও লেনদেন তিনশো কোটিতে আটকে আছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সপ্তাহে চতুর্থ কর্মদিবসে ডিএসই এর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স বেড়েছে পনেরো দশমিক সাত দুই পয়েন্ট লেনদেন হয়েছে প্রায় তিনশো তিন কোটি টাকার শেয়ার দর অপরিবর্তিত বাউন্ন ভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের এদিকে চট্টগ্রাম শেয়ার বাজারে সার্বিক সূচক বেড়েছে আঠারো দশমিক বুধবার লেনদেনের শুরু থেকে ইতিবাচক ঢাকার শেয়ার বাজার 
লেনদেন শুরুর প্রথম বিশ মিনিটে প্রধান সূচক বাড়ে তেরো পয়েন্ট দিন শেষে ডিএসি এক সূচক বেড়েছে পনেরো দশমিক সাত দুই পয়েন্ট অবস্থান করছে ছয় হাজার দুশো আঠারো পয়েন্টে সূচকের সাথে ডিএসিতে কিছুটা বেড়েছে লেনদেনের পরিমাণ মোট লেনদেন হয়েছে তিনশো দুই কোটি পঁচানব্বই লাখ টাকা শেয়ার আগের দিনের চেয়ে লেনদেন বেড়েছে পাঁচ কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকা হাত বদলে অংশ নেওয়া দুইশো পঁচানব্বইটি কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর অপরিবর্তিত প্রায় বাউন্ন ভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের এ সময় দর বেড়েছে একশো তেইশটির কমেছে উনিশটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে একশো তিপ্পান্নটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দর সবচেয়ে বেশি লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানের তালিকায় প্রথম অবস্থানে সিপাল বিস রিসোর্ট দ্বিতীয় ফুয়াং ফুড এবং তৃতীয় অবস্থানে খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন শতাংশের দিক থেকে দর বৃদ্ধির তালিকায় প্রথম অবস্থানে জিকিউ বলপেন দ্বিতীয় ফুয়াং ফুড এবং তৃতীয় অবস্থানে আজিস পাইপ অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সার্বিক সূচক বেড়েছে আঠারো দশমিক ছয় তিন পয়েন্ট অবস্থান করছে আঠারো হাজার চারশো চব্বিশ পয়েন্টে লেনদেন হয়েছে সাত কোটি চুয়াল্লিশ লাখ টাকা শেয়ার একটামুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল অর্থনীতি সারাদিনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক এক্স এবং ইউটিউবে ধন্যবাদ সবাইকে